Vannak élethelyzetek vagy olyan történelmi körülmények, amikor az embert könnyedén félrevezetheti puszta szemfényvesztés, egy kis szélhámosság, és néhány pillanat alatt, amit eddig olyan jól megszokhattunk, soha többé nem lesz ugyanolyan. Valahogy így lehetne jellemezni Grigori Jefimovics Rasputin felbukkanását az orosz történelemben. Egyesek úgy tartották, hogy egy földön járó szent, aki olyan nagy tetteket hajt végre, mint Jézus Krisztus, még mások szerint egy sarlatán, aki még az orosz cári családba is beférkőzött. Vajon tényleg csodatevő volt? Vagy nagyra vágyó kalandor? Ebből a videóból most kiderül. Tartsatok velem! Rasputin eredeti neve nem ismert, és a fiatal koráról is keveset lehet tudni. A korai, fennmaradt feljegyzések szerint a Grigori Jefimovics lehetett az egyik név, amit biztosan használt. A Rasputin egész biztosan egy felvett ragadvány neve lehet, aminek etimológiai magyarázatát a mai napig vitatják a kutatók. Csak feltételezhető, hogy a Rasputnik kifejezésből ered, ami annyit tesz, szoknyavadász, csavargó, züllött ember. 1869. január 21-én született a szibériai Pokrovszkoje községben. Szüleiről annyit tudni, hogy szabad parasztok voltak, nagy termőfölddel és saját tehén és lóállományjal, amiből időnként bérbe adtak, főleg postaszolgálat ellátására. Még gyerekkorában állítólag megjelent a látó képessége, vagyis képes volt előre meglátni vagy megérezni azt, hogy mi fog történni a közeljövőben. Ennek azért is van jelentősége, mivel Rasputin faluja a 19. századi Oroszország azon részén volt, ahol a pogány és az ortodox vallási elemek erőteljesen keveredtek. Az emberek jártak templomba, de mellette tiszteltek mindenféle mágusokat, varázslókat, akik különleges képességek és tudás birtokában tudtak látni dolgokat és embereket gyógyítani. Mivel a faluban nem igazán volt lehetőség a tanulásra, ezért Grigori felnőtt koráig analfabéta volt. Fiatalkora néhány fennmaradt forrás szerint abból állt, hogy ivott és mulatott a kortársaival, amikor csak tehette. Lányok után kajtatott és lopásokból tartotta fenn magát. 1887-ben vett feleségül a szomszéd faluból egy parasztlányt, aki két évvel volt idősebb nála. Edward Razinski történés szerint azért választhatta a fiatal szélhámos azt a lányt, mivel az akkori orosz női ideál abban teljesedett ki, ha egy hölgy fizikai elég erős, szívós ahhoz, hogy az otthoni munka túlnyomó többségét meg tudja csinálni. A friss házasodnak később hét gyermeke született, de ezek közül mindössze hárman érték meg a felnőtt kort, Dimitri, Matriona és Varvara. 1897-ben Grigori elhagyta a falut és hátrahagyta a családját. A fennmaradt források azt igazolják, hogy a fiatal családapa lebukott egy lólopás során, és végre akarták rajta hajtani már a büntetést, ő azonban inkább meglógott az igazság szolgáltatás elől. Más források arról tanúskodnak, hogy Grigori a vallás felé fordult, és ebből a meggyőződésből hagyta el a családot, hogy zarándokoljon. Útja során egy szűzmária látomás is szerepet játszott. Az ortodox egyház kultúrájában is ismert Istenanya ikonja helyezkedett el az ágya fölött ott, ahol megszállt. Éjjel arra ébredt, hogy az ikon sír és megszólítja őt, hogy menjen, vándoroljon a világban és tisztítsa meg az embereket a bűneiktől. Nos, ez azért is érdekes, mert a 19. századi Oroszországban jellemző volt az orosz lakosságra, hogy életük során egyszer elzarándokolnak az ortodox egyház által tisztelt szentek erekjeihez, hozzájuk köthető templomokhoz, épületekhez, természeti képződményekhez. Grigori Jefimovics fiatal korában már ritka volt, ha valaki ilyen vallásos életet élt, azok az emberek is főleg erekjékes, csodatevő ikonokat őrző kolostorokhoz látogattak el. Grigori is pontosan így tett. A verhatúrjai Szent Miklós kolostor gyakori látogatóhelye volt, ugyanis legkedvesebb szentje verhatúrjai Szimeon erekjei előtt tisztelget rendszerességgel. Meggyőződése volt, hogy látói képességeit neki köszönheti, ezért ha az bármikor is használni kívánta, elsősorban Szent Szimeont hívta segítségül fohászában. Rasputin úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy a legtöbb orosz nagyvárosban járt ilyenkor, kolostorokat és templomokat látogatott, ott is szállásoltatta el magát, de időnként élt azzal is, hogy a parasztok vendégszeretetével visszaélve vendégeltette magát. A kolostor látogatásai során a szerzetesek közé vegyülve megtanult írni és olvasni, 
azonban hangoztatta nem tetszését a szerzetes közösséget illetően, mivel szerinte a tagok többsége homoszexuális volt, és ráerőltették az életmódjukat annak ellenére, hogy ő azt nem akarta. Rasputin lánya visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a zarándok családapa vélhetően ez idő alatt szerezhette tudásának rejtélyesebb alapjait a pogány vallást előnyben részesítő varázslóktól és mesterektől. Leszokott az alkoholról és a dohányzástól, vegetáriánus lett és így tért vissza a családjához. Ezekből a vándor évekből eredeztetik, hogy Grigori megismerkedett különféle szektákkal, köztük a hlisztekkel, akik az ortodox egyházból váltak ki, és azt vallották, hogy a bűn alóli feloldozást úgy nyerheti el egy igaz hívő, amennyiben azt a bűnt teljes egészében át is éli. Ezért ezeknél a szektáknál jellemző volt egy-egy összejövetelkor az orgia. Erről az ellentmondásos időszakról fennmaradt források ezzel igyekezték igazolni, hogy Grigori Jefimovics miért is lehetett már fiatal korától fogva szoknyavadász. Az 1900-as évektől kezdődően egyre többen hallottak arról, hogy Nyugat-Szibériában él egy ember, aki látói képességekkel rendelkezik. Grigori teljesen elszakadt az ortodox vallás gyakorlásától, különösen azután, hogy az egyházfők részéről vád érte, miszerint tiszteletre méltó, szent életű emberként erkölstelenül viselkedik. 1901-ben Osztromujov pópa tett feljelentést, mivel meggyőződése volt, hogy Grigori Jefimovics tagja a Klisztek szektájának. Mivel a vádban foglaltakat nem tudták rábizonyítani, ezért ejtették az ügyet. 1903-ból ismert az első feljegyzett csodatétel, amit a nevéhez kötnek. Állítólag képes volt valakit meggyógyítani, így a szülőfalujában és a környéken is hatalmas népszerűségre tett szert. Ennek hatására az eddig összegyűjtött elég szép vagyonából megvette a szomszédos telken levő házat, majd a pincéjét berendezte egy föld alatti kápolnának azért, hogy ott fogadja mindazokat, akik az ő vigasztalására szorulnak. 1904-től már Kazany városában tartózkodott, ahol már Strannyiknak, vagyis Szent Vándornak nevezték. Ott azzal foglalkozott, hogy az emberek lelki terheit igyekezte enyhíteni, beszélt velük és meglehetősen jól hatott rájuk. Erre az időre ragadhatott rá a Rasputin név. 1905-ben érkezett Szent Pétervárra, az orosz birodalom fővárosába. Egy kijevi paptól szerzett ajánló levelet, hogy találkozhasson számos egyházi méltósággal, köztük azzal a Feofán püspökkel, akivel szoros barátságot kötött. Neki köszönhetően a pirodalom legbefolyásosabb arisztokratáival ismerkedhetett meg, rajtuk keresztül pedig rövid időn belül az orosz cár és családja előtt is tiszteletét tehette. November 1-én találkozott második Miklós orosz cárral a Péterhof palotában. Az uralkodó egyben az ortodox egyház feje volt, akire mélyen hatott már az első beszélgetésük alkalmával Rasputin személyisége. A meggyőző erőt az adta, hogy a strannyikot a cár lányai, Anasztázia és Milica Montenegrói hercegnők mutatták be neki. Társadalmi és politikai körök szalonjaiba hívták meg rendszeresen vendégként, ahol jellemzően csodagyógyítóként beszéltek róla. Annál inkább kedvelték, mivel azon kevés egyház közeli személyek egyike volt, aki orosz származású volt. Durva, paraszti sorból megszokottává természete újdonság volt az arisztokratáknak, Rasputin tisztelettel beszélt az emberekhez, de sohasem alászkodott meg előttük, szemrebben és nélkül kimondta őszintén, amit gondolt, durva természetéhez hozzátett, hogy nem ismerte a cári udvarban és az arisztokraták körében is ismert etikettet. Ha úgy érezte, hogy bölcsességgel kell levenni a láváról az embereket, akkor jellemzően a Bibliából idézett és egyszerű orosz közmondásokat mondogatott, amikhez némi magyarázatot fűzött. Nagyon hamar híressé vált a fővárosban. 1906-ban viszont felesége súlyosan megbetegedett és műtétre volt szüksége a gyógyuláshoz. A cári udvarból, mivel nagy veszteségként élték meg kedvelt gyógyítójuk távozását, ezért az egyik hercegnő orvosát bízták meg azzal, hogy Rasputin feleségét meggyógyítsa, ezért rögvest Szentpétervárra hozatták műtétre. 1909-ben II. Miklós orosz cár fia, Alexei Cárevics egy balesetben megsérült. Mivel a fiú vérzékeny volt, ezért a vérzését nem tudták elállítani, csak morfiummal tudták a fájdalmát csillapítani. Anasztázia hercegnő javaslatára a cári család Rasputint hivatta, aki nem tudni pontosan, hogy mit művelt, mivel a források teljesen ellentmondásosak egymással, minden esetre abban mindegyik fejezés egyetértett, hogy a csodagyógyító, amint kezelésbe vette a fiút, a vérzése azonnal elállt és valamennyi szövődménye a balesetnek nyomtalanul eltűnt, amire az orvosok se találtak magyarázatot. 
Rasputin ezután ajándékokkal felszerelkezve tért vissza szülőfalujába, kibővítette a házát, a bútorokat és a falakat a cári családtól kapott ikonokkal, drága kincsekkel és antik tárgyakkal tarkította. A falu templomát is maga újította fel, és belehelyezte a cárnétól kapott ikont is, aki még az udvarhölgyeit is Rasputin után küldte, hogy megnézze, milyen körülmények között él a gyógyító. Iodor szerzetesnek ebben az időben dicsekedhetett el Rasputin arról, hogy a cári udvarban a hölgyek külön udvarolnak neki. Ezt előszedett levelekkel igazolta, ám a legmegdöbbentőbb közülük Alexandra Fyodorovna cárné szerelmes levele volt. Második Miklós orosz szár olyannyira bízott Rasputinban, hogy kinevezte lámpagyújtónak, ami annyit tett, hogy a cári palota lámpáit neki kellett felgyújtania, így közvetlen kapcsolatba kerülhetett gond nélkül a cári család valamennyi tagjával. Rasputyinnak hirtelen irigyei lettek, akik nem nézték jó szemmel azt, ahogy befurakodott a cári családhoz, és komoly befolyást szerzett magának. Eretnekséggel, nem erőszakkal vádolták, továbbá az Iidor szerzetes által ellopott szerelmes levél alapján azzal vádolták a strannyikot, hogy szeretői viszonyt folytat a cárnéval. 1907-ben külön eretnekséggel vádolták az ortodox egyházból, és a papság annak is minősítette, mivel szerintük a hlisztek tanait terjesztette. A közbeszédben tévesen nevezték őrült papnak, holott soha se szentelték fel. Különleges varázserőt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki a cári udvarban, különösen a nők, mivel szexuálisan vonzónak találták. A történészek egy része nem tartja kizártnak, hogy a róla kialakult plegykák és szóbeszédek okozhatták a cári Romanov dinasztia bukását az orosz birodalomban. 1908-ban II. Miklós meg akar győződni arról, hogy a Rasputin tért vádak igazak-e, ezért az állambiztonsági szolgálat megfigyelte őt. A jelentés alapján kiderült, hogy a csodatevő mindenféle ellenállás nélkül kiélte szexuális vágyait Szentpéterváron, gyakran csábított el számára tetsző, mutatós hölgyeket, a város utcáin többször mutatkozott prostituáltak társaságában. A cár a kapott jelentés tükrében úgy döntött, hogy szemet húny Rasputin dolgai felett, mivel Alexei fia egészsége miatt létfontosságú volt számára a strannyik megtartása a cári udvarban. Erre az időre tehető, hogy Rasputin előszeretettel tartott szertartási elemekkel tarkított orgiákat a Szentpétervári fürdőben. Az emberek ekkor már főleg csak gyurogyi vénynek, vagyis szent őrültnek vagy szent eszelősnek nevezték. Úgy akarta megszabadítani a bűnösnek tartott nőket a gonosztól, hogy mindenki előtt alaposan megverte őket, és közben mindenki szeme láttára közösült velük. Az egyik ortodox pap leírása szerint ilyen szeánszok alkalmával Rasputin csak Grigori atyának hívatta magát, és ördögűzésre hasonlító intelmeket skandálva végrehajtotta az aktust. Az eseteket annyiban nehezítette az ügy, hogy a közösülés maga oly durván zajlott, hogy az ortodox megfigyelői az eseteknek nemi erőszakként írták azokat le. Amikor a Rasputin tért vádakat további bizonyítékokkal bővítették, Piotr Stoplin miniszterelnök visszatoloncolta őt Szibériába. Grigori Jefimovics itt tért vissza 1908 tavaszán megint Pokrovszkojébe, a szülőfalujába. 1910-ben engedték vissza Szentpétervárra Alexandra Fyodorovna cárné kérésére, eleinte elszánt híveinél szállt meg alkalmanként, majd a cárné udvarhölgye Anna Virubova szerzett neki egy ötszobás lakást. Még ebben az évben nyáron merényletet követtek el Rasputin ellen, egy személygépkocsival megpróbálták halára gázolni. Az esetet nem tudták tisztázni a hatóságok. Ezután nem sokkal két nő környékezte meg Rasputin barátját, Feofán püspököt, akinek elmondták, hogy a szent őrült szexuálisan molesztálta őket, egyiküket ráadásul egy vonaton bántalmazta közös imádkozás után. Mindkét nő a cári családnál dolgozott nevelőnőként, egyiküket ráadásul a cár gyerekei előtt is molesztálta. Az eset azzal zárult, hogy Rasputint a cárné ártatlannak minősítette, és ebben második Miklós is partner volt, míg a nevelőnőket egy ilyen megbotránkoztató hír hallattán inkább kirúgták. 1911-re az orosz sajtó Rasputin botrányaival volt tele. Viselkedése miatt a nemesek és a papok többsége elhatárolódott tőle. Iodor szerzetes és Germogen püspök személyesen is felkeresték, majd puszta kézzel és feszülettel is elkezdték verni Grigorit, hogy kikényszerítsenek belőle egy ígéretet arra, hogy megváltozik innentől. Iodor erre az időre ráadásul külföldre is kiszivárogtatta Alexandra Fyodorovna cárné Rasputinnak írt szerelmes levelét. A cárné Germogent megfosztotta püspögi rangjától, és kolostorba száműzte, míg Iodort szintén kolostorba kívánta küldetni, de ő megtagadta a száműzetését, és inkább külföldre menekült. 
Rasputin azért, hogy javítson a megbecsültségén, úgy döntött, hogy zarándoklatra indul. Eleinte az orosz birodalomban levő kolostorokat, szent barlangokat, templomokat kereste fel, majd Görögországon át megsejált Palesztináig. Eljutott a Szentföldre, ahol végigkövette Jézus kereszt halálának útvonalát. Azokon a helyeken, ahol megszállt éjszakára, szent embernek hivatta magát és gyógyításaival, jövőbelátó képességével hagyott maradandó élményt az emberekben. 1911 őszén tért vissza az orosz birodalomba, majd 1912-ben a cári család Lengyelországba utazott egy vadászatra. Itt Alexei Cárevics súlyosan megsérült, belső vérzése lett, amin az orvosok se tudtak segíteni. A cárné ekkor küldött levelet Szibériába Rasputinnak, hogy sürgősen tegyen valamit, mire a szent őrült egy hosszas imádkozással és verejtékezéssel fohászkodott Alexei gyógyulásáért, majd nyugodt hangnemben írt egy választ a velet Alexandra cárnének, a fiú pedig rövid időn belül felépült. A cárné Alex hálája jeléül Rasputin idősebb lányát, Matrionát beíratta egy Szentpétervári liceumba. Még 1908-ban történt az osztrák-magyar monarchia részéről Bosznia annektálása, amin második Miklós orosz cár hosszú ideje gondolkodott, hogy katonailag beavatkozzon-e, háborús indok egy ilyen eset. Mindennek már tényleges jele 1913-ban megmutatkozott, aminek eldöntésébe viszont Rasputin személyesen is beavatkozott, és lebeszélte a cárt egy lehetséges háború kirobbantásáról. 1914 nyarán költözött haza megint szülőfalujába, ahol egy asszony álprófétának nevezte őt, és a saját háza előtt szúrta hasba. Olyan súlyos sérülést szerzett, hogy sokáig kérdéses volt, túlélje. Mint kiderült, a nő Igyodor szerzetes követője volt, és az ő buzdítására követhette el a merényletet. Amíg Rasputin kórházban lábadozott, kitört az első világháború, és a szent őrült minden jó indulatú levele ellenére, második Miklós orosz cár a birodalommal belépett a nagy háború eseményeibe. 1916. novemberében az orosz birodalom törvényhozó szerve, az állami duma óriási vitát robbantott ki Rasputin személyét illetően. A duma elnöke, Lvov Herceg külön kérte a képviselők felhatalmazását, hogy átvegye a cári hatalmat, mivel meggyőződése szerint második Miklós képtelen az uralkodásra, mert Rasputin befolyásolhatja a döntéseiben. A szent őrült egy levelet írt második Miklósnak 1916. december 7-i keltezéssel, amiben megjövendölte, hogy meg fogják őt ölni. Kijelentette a levélben, hogy amennyiben a gyilkosa egy közrendű személy lesz, akkor a cári család túl fogja élni a halálát követő időszakot, de ha nemes öli meg, akkor a cári család valamennyi tagja két éven belül meghal, és 25 éven belül nem lesz nemesség az orosz birodalom területén. 1916. december 16-ára hívta meg Rasputint Felixovics Jusupov herceg, a cár unokatestvérének férje a palotájába. Azt üzente neki, hogy egy nagyon csinos hölgy szeretné mindenképpen megismerni, ezért jöjjön mi harab vacsorára. Rasputin meg is érkezett, Jusupov herceg levezette a palota pincéjébe, ahol látszólag megterítettek, és mintha már jó néhányan étkeztek is volna ott, mivel a fennmaradt források szerint ételmaradék is volt az asztalon. Rasputin az asztalhoz ülve várta, hogy mikor érkezik a hölgy, majd a herceg unszolására nagy nehezen enni kezdett a süteményekből, és bort fogyasztott mellé. A süteményben és a borban azonban cihám volt. A herceg azt várta, hogy a méreg majd hatni kezd, és a szentőrült belehal, azonban nem így történt. Jusupov herceg nem tudott tovább várni, ráadásul megrémült, mivel egy süteményben is annyi méreg volt, hogy az egy embert azonnal meg kellett volna öljön. Azzal viszont nem számoltak, hogy az édességben levő cukor semlegesíti a méreg hatását. Ezért mérgében felment a dolgozószobájába a pisztolyáért, lerohant a pincébe és szíven lőtt a Rasputint, majd felment a cinkos társaihoz, hogy ünnepelje a halálát. Jusupov herceg ezután megint nyugtalan lett és lement a pincébe egy órával az incidens után, hogy meggyőződjön róla, tényleg meghalt-e a nagy rivális. Ahogy leért, Rasputin kinyitotta az egyik szemét, amitől a herceg megijedt és felszaladt. Az őrült csodatevő ekkor erőt vett magán és kívánszorgott a pincéből. Egészen a palota udvaráig jutott, ahol Dimitri Pavlovics nagyherceg és Vladimir Puriskevics politikus ketten látták el a baját. Puriskevics többször is rálőtt, majd vasbotokkal agyonverték és a néva folyóba dobták. Jusupov herceg azért, hogy magyarázatot tudjon adni a vérnyomokra a palota területén, lelőtte a saját kutyáját. Rasputin holteste rövidesen előkerült. A boncoláskor derült ki, hogy a tüdeje megtelt vízzel, vagyis amikor a folyóba dobták, akkor még élt annak ellenére, hogy a homlokát átfúrta egy pisztolylövedék, és azon túl számos találat érte a testét. 
Három hónappal a halála után bekövetkezett a jóslat. Az 1917-es forradalom megdöntötte a cári rendszert, majd rá nyolc hónapra megtörtént a bolsevik hatalom átvétel. A cári családot Szibériába vitték, és valamennyi tagját meggyilkolták. Raszputyin megítélését is innentől nem kérdőjelezték meg, köszönhető annak, hogy a forradalom előtt elterjedt Raszputyin ellenes propagandák a népkörében hatásosak voltak, majd a forradalom és a bolsevik hatalom átvétel után ez felerősödött és egyet jelentett a cári hatalom elítélésével. Raszputyin sírját felbontották, és földi maradványait elégették.